সবাইকে স্বাগত আইগেন ভ্যালুস এবং আইগেন ভেক্টরস এর এই টিউটোরিয়ালে এখানে আমরা আইগেন ভ্যালুস এবং আইগেন ভেক্টরস এর কনসেপ্ট আমরা ক্লারিফাই করব সো সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনে আইগেন ভ্যালুস এবং আইগেন ভেক্টরস প্রবলেম খুব কমনলি দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তো সেদিকে যাওয়ার আগে আমি একটা ইকুয়েশন দেখি ফাইভ এক্স ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স টু ইকুয়াল টু জিরো আর একটি ইকুয়েশন লিখি ফিফটিন এক্স ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু ইকুয়ালস টু জিরো তো দুটি ইকুয়েশন প্রথমটি ওয়ান এবং দ্বিতীয়টি নাম্বার টু যদি দুটি ইকুয়েশন হয় আমরা যদি বলি যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন অনুযায়ী ফাইন্ড এক্স ওয়ান অ্যান্ড এক্স টু যেহেতু দুইটি আননোন এবং দুইটি ইকুয়েশন দেওয়া আছে তাহলে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু বের করো তাহলে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু কি আমরা বের করতে পারবো যে আমাদের ইকুয়েশন ওয়ান এবং ইকুয়েশন টু এর ক্ষেত্রে যদি আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করে এটি সমাধান করতে চাই আমাদের সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে ইকুয়েশনে মোডে গিয়ে ইকুয়েশন সলভ করার একটি অপশন আছে সেখানে যদি আমরা যাই এবং এই দুটি ইকুয়েশন যদি সেখানে আমরা ইনসার্ট করি ইনপুট দেই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে কি দেখাবে হোয়াট উইস সি সেখানে খুব সিম্পল একটা জিনিস আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে ম্যাথের ওর অর্থাৎ ম্যাথের ওর দেখাচ্ছে কোনো তারা কিন্তু কোনো রেজাল্ট দিতে পারবে না সেখান থেকে ফাইভ এক্স ওয়ান সেভেন এক্স টু ফিফটিন এক্স ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে ইকুয়েশন দুটি আলাদা লেখা হয়েছে কিন্তু ইকুয়েশন কিন্তু মূলত একই তো যদি প্রথম ইকুয়েশনটি দেখেন এটিকে তিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু ইজিলি সেকেন্ড ইকুয়েশনটি পাওয়া যায় সো ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ইকুয়েশনের মধ্যে দৃশ্য তো কোনো পার্থক্য নেই বললেই আসলে চলে আসলে ইকুয়েশন এখানে একটি দুটি নয় সো অ্যাকচুয়ালি দ্য ইকুয়েশনস আর সেই So we need two equations to solve two unknowns. Let's see, we know the system of linear equation and concept. We know the system of linear equation. So, two different equations are the same. We know the same equation. 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 স্পেসিফিক কিছু সলিউশন কিন্তু আপনি এক্স ওয়ান এক্স টু পাবেন না এখান থেকে এখানে ইকুয়েশন ওয়ান এবং টু এর আলাদা আলাদা দুটি ইকুয়েশন হতে হবে হ্যাঁ আসলে এক্ষেত্রে ইকুয়েশন যদি একটি থাকে তাহলে কিন্তু ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন পসিবল ফিক্সড কোনো সলিউশন কিন্তু আমরা পাবো না So in above case, infinite solution is possible. Because x to r, here we come ocean relationship of the duty value combination in the same way. Which is, for the first time, the equation of value of x1 and x2 is different value of 0. So x to the equation is the fixed value of the possible value. সো এখন আমরা এখন আরেকটি ইকুয়েশন দেখি আরেকটি সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস দেখি ফাইভ এক্স ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স টু ইকুয়াল টু জিরো নাইন এক্স ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু ইকুয়ালস টু জিরো এখন কিন্তু এই দুটি ইকুয়েশনে আপনারা বুঝবেন এই দুটি ইকুয়েশন কিন্তু আর সেম ইকুয়েশন না তাহলে কিন্তু 
এটির সমাধান যদি বের করতে বলা হয় দুটি কিন্তু ডিফারেন্ট ইকুয়েশনস এখানে x1 এবং x2 এর দুটি ডিফারেন্ট ইকুয়েশনস ও দুটি আননোন বের করার জন্য এটি কিন্তু যথেষ্ট তো এই ক্ষেত্রে সলিউশন যদি আমরা জানতে চাই এই সলিউশনটি হবে ট্রিভিয়াল সো x1 इक्वल्स टू जीरो हो बे बंग एक्स टू समान जीरो ए टी छाला आर कोनो वैल्यू जो नहीं इधर टी इक्वेशन संभव ना अपने आर कोनो कंबिनेशन एड जो नहीं इधर ही क्षेत्र एक्स वन एक्स टू वैल्यू बहुत शाले जीरो आज बे ना अनलेस दो टी वैल्यू जो दी ना जीरो है ताछरा अपने कोनो कंबिनेशन আসলে আমরা যদি ট্রিভিয়ালিটি দেখি তাহলে কিন্তু আমরা খুব सिंपली জিনিসটি বুঝতে পারবো যে ট্রিভিয়াল এন্ড নন ট্রিভিয়াল সলিউশন বলতে কি বোঝানো হয় এই एग्जांपलটি দেখলে আমাদের জিনিসটি অনেক ক্লারিফাই হয়ে যাবে सिंपली ইন ম্যাথমেটিক্স দ্য টার্ম ট্রিভিয়াল ইজ ইউজড টু রেফার এখানে অবজেক্টস বলে দেওয়া আছে আসলে কি বোঝায় আসলে মেইন কথা যে ট্রিভিয়াল সলিউশন বলতে বোঝাচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের সলিউশন জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা ট্রিভিয়াল সলিউশন বলি সো y প্রাইম সমান y যদি দেয়া থাকে দুটি সলিউশন সম্ভব আমরা বলতে পারি y 0 হলো y প্রাইম একবার ডিফারেনশিয়েট ওইটাও জিরো হবে তো সেই ক্ষেত্রে সমান অথবা আমরা যদি বলি y এর ভ্যালু e টু দি পাওয়ার x সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে আমাদের y প্রাইম ডেরিভেটিভ করলে সেটের ভ্যালু কিন্তু ওই আগের y e টু দি পাওয়ার x ই চলে আসবে সো এই ধরনের ফাংশনের দুটি সলিউশন সম্ভব জিরো হতে পারে আইদার অথবা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন হতে পারে সো জিরো যেটি সেটাকে আমরা বলি ট্রিভিয়াল সলিউশন অর্থাৎ জিরো ধরে যে জিনিসটা সমাধান করা যায় আর একটা হচ্ছে নন ট্রিভিয়াল সলিউশন সো সলিউশন উইল বি ট্রিভিয়াল মিন্স আমাদের এই ক্ষেত্রে সবগুলা সলিউশন যদি জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে লিনিয়ার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো হচ্ছে যে আমাদের সলিউশনটি ট্রিভিয়াল সলিউশন x1 x2 গুলো যদি সবগুলো জিরো হয় বাট যদি আমরা বাট হোয়াট ইফ উই সে দ্য সলিউশন ইজ নন ট্রিভিয়াল আমরা যদি বলেই দেই যে সলিউশনটি হচ্ছে নন ট্রিভিয়াল তখন সেই ক্ষেত্রে কি হবে অর্থাৎ আমরা যদি বলেই দেই যে x1 x2 এর ভ্যালু জিরো হবে না দুটির ভ্যালুই জিরো হবে না অ্যাট লিস্ট একটি জিরো অ্যাট লিস্ট একটি নন জিরো হবে এমন না যে জিরো আসলেই কোনো একটি সলিউশন এক্স ওয়ান এক্স টু যে কোনো একটি হলেই যে এটি হয়ে যাবে ট্রিভিয়াল অ্যামাউন্টই না সো অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য আনাউন্স মাস্ট বি নন জিরো ফর বিং এ নন ট্রিভিয়াল সলিউশন অর্থাৎ আমাদের যদি দশটা আন্ন থাকে একটা আন্ন নন জিরো হলে বাকি সব জিরো হলেও সলিউশনটি ট্রিভিয়াল সলিউশন হতে পারে সো আমাদের আবারও ফিরে আসি আমরা একটি সলিউশনে একটি সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনে ফাইভ এক্স ওয়ান প্লাস সেভেন এক্স টু ফিফটিন এক্স ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান এক্স টু জিরো এই দুটি ইকুয়েশন ফার্স্টেও আমরা করেছি সো এই ধরনের ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এটিকে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে কিন্তু এভাবে শো করতে পারি অর্থাৎ কোয়েফেশনগুলো একটি ম্যাট্রিক্সে কোয়েফেশন ম্যাট্রিক্স এবং এই আননগুলো ভেক্টর দিয়ে এবং এবং আলাদাভাবে এই কনস্টেন্টগুলোকে আলাদা একটি ভেক্টরের মাধ্যমে আমরা যদি প্রকাশ করি সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু বট ট্রিভিয়াল অ্যান্ড নন ট্রিভিয়াল সলিউশন ইজ পসিবল অর্থাৎ প্রথম যে আমাদের কেসটি ছিল ম্যাথ এরও চলে এসেছিল কারণ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন পসিবল ছিল সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রিভিয়াল নন ট্রিভিয়াল দুটা সলিউশনই এক্সিস্ট অর্থাৎ আমরা যদি বলি আসলে ইকুয়েশন একটি ছিল এর জন্য অনেকগুলো কম্বিনেশন পসিবল অর্থাৎ x1 x2 এক্স টু জিরো ট্রিভিয়াল অর্থাৎ জিরো হলেও কিন্তু এই কোয়েশন দুটি স্যাটিসফাই করতো আর এক্স ওয়ান এক্স টু দুটি যদি জিরো হতো তাও কিন্তু এই কোয়েশনটি আমাদের স্যাটিসফাই করতো আবার আমরা যদি বলি যে নন ট্রিভিয়াল সলিউশন অর্থাৎ x1 x2 এক্স টুর ভ্যালু দুটির ভ্যালু জিরো বাদে অ্যাটলিস্ট একটি নন জিরো যদি হবে এরকম কম্বিনেশনেও एकत्र जदि नन जिरो हम दो नन जिरो होते हैं यकम कम्बिनेशने क्योंकि असंख्य सल्यूशन पातम सेगुलो के बी नन ट्रिवियल सल्यूशन 
so non trivial solution of a ketra exist for the hamadar j particular a problem a duty equation chilo so a ketra non solution non trivial solution can to exist kore among 18 actually multiple non trivial solutions can be obtained so a ketra ekta kotha amra একটি বৈশিষ্ট্য আমরা খেয়াল করলে হয়তো দেখতে পারবো যে এই ম্যাট্রিক্সটি ডিটারমিনেন্ট বৈশিষ্ট্যটি যদি দেখি এই ম্যাট্রিক্সটি ডিটারমিনেন্ট কিন্তু জিরো আমরা যদি করে দেখি ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস ফিফটিন ইন্টু সেভেন ইকোয়াস টু জিরো এবং এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে এমনি বুঝবো যেহেতু দুটি সেমিলার সেম ইকুয়েশন ছিল সো এই ডিটারমিনেন্ট করলে এই ম্যাট্রিক্সটি আমরা কিন্তু এই ডিটারমিনেন্ট জিরো পাবো সো এই ক্ষেত্রে ডিটারমিনেন্ট জিরো ছিল অর্থাৎ হচ্ছে দুটি এক ইকুয়েশন ছিল ইনফ্যাক্ট এবং এর জন্য ডিটারমিনেন্ট জিরো এবং এই ক্ষেত্রে ট্রিভিয়াল নন ট্রিভিয়াল দুটি কিন্তু এক্সিস্ট করেছিল আমরা কিন্তু আমরা যদি এর আগের ইকুয়েশনটি দেখি আমরা এখন যদি ডিটারমিনেন্ট অফ এটি দেখাতে চাই যে আমরা মাঝে যে ইকুয়েশন দুটি নিয়েছিলাম যে দুটি ইকুয়েশন আসলে এক ইকুয়েশন ছিল না ভিন্ন দুটি ইকুয়েশন যেটা আসলে অনলি ট্রিভিয়াল সলিউশনই এক্সিস্ট করতো সেটির কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যদি তৈরি করি ফাইভ সেভেন নাইন ওয়ান নাইন টোয়েন্টি ওয়ান তো এটি যদি আমরা ডিটারমিনেন্ট করি তাহলে কিন্তু ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস নাইন ইন্টু সেভেন হুইচ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো সো এটার ডিটারমিনেন্ট কিন্তু জিরো না একটু ভালো করলে ভালো করে খেয়াল করলেই আমরা বুঝতে পারব যে যে ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনগুলার কম্বিনেশনের যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সবগুলো ইকুয়েশনই ইকোয়াস টু জিরো আমরা জানি কিন্তু যদি ওটা ডিটারমিনেন্ট জিরো না হয় তাহলে কিন্তু নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট করবে না অনলি ট্রিভিয়াল সলিউশন দিয়েই সেটাকে স্যাটিসফাই করা যাবে অর্থাৎ সবগুলো আননোন জিরো সো এই জিনিসটি আমরা বুঝতে পারলাম সো এই কনসেপ্ট থেকে আমরা যদি বলি যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের ম্যাট্রিক্স যদি কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স হয় কোনো একটি সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের সো ল্যামটা ধরি আমরা একটি ভ্যারিয়েবল সো এরকম একটি ভ্যারিয়েবল সম্পন্ন কোনো একটি ম্যাট্রিক্স যদি আমরা চিন্তা করি এবং এই ম্যাট্রিক্সটা আসলে কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এ ওয়ান এ টু দুইটি আননোন এর যদি এরকম একটি ইকুয়েশন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন থাকে এবং আমরা যদি এতটুকু জানি যে এ ওয়ান এ টু আসলে এর অবশ্যই নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট করেছে অর্থাৎ ইফ ইউ নো দ্যাট এ ওয়ান অ্যান্ড এ টু ইজ নন জিরো অর্থাৎ এ ওয়ান এ টু এর ট্রিভিয়াল সলিউশন না এরা নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট করে উল্টাভাবে যদি আমি এই কথাটা বলি সো অ্যাটলিস্ট এ ওয়ান অর এ টু যদি আমরা বলি ইজ নট জিরো অথবা বোথ হতে পারে যে এ ওয়ান এ টু দুটি নন জিরো অথবা আমরা যদি বলি যে অর বোথ অফ দেম নন জিরো তো সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে কি হবে দেন আমরা বলতে পারবো যে ডিটারমিনেন্ট অফ দিস কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যেটি আমরা লিখেছি সেটি অর্থাৎ কোয়েফিসিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যেটি আমরা লিখেছি ওটা মাস্ট বি জিরো এটা ডিটারমিনেন্টই অবশ্যই জিরো হতে হবে আমরা একটু আগে যে আলোচনা করে আসলাম সে অনুযায়ী অর্থাৎ নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট করার জন্য ডিটারমিনেন্টই জিরো হতে হবে ডিটারমিনেন্ট জিরো হলেই আমরা বুঝতে বলতে পারবো যে এই ইকুয়েশনের নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট করে এবং সে সেজন্য আমাদের এই কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করলে ডিটারমিনেন্ট অফ এ ম্যাট্রিক্সটি যদি আমরা লিখি তাহলে এখান থেকে আমরা ডিটারমিনেন্ট যদি বের করি এটি জিরো হবে তো এখান থেকে কিন্তু আমরা ইজিলি ডিটারমিনেন্টের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে একটি ইকুয়েশন পেয়ে যাব এই ডায়াগোনাল বরাবর মাল্টিপ্লাই করে সাবট্রেক্ট করলে আমরা কিন্তু এরকম যেহেতু মাল্টিপ্লাই করা হবে সো ল্যামডার 
সেকেন্ড অর্ডারের ল্যামডার একটি এরকম সামথিং ইকুয়েশন একটি পাবো এবং এই ইকুয়েশন থেকে কিন্তু আমরা ল্যামডার এই পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন থেকে ল্যামডার দুটি ভ্যালু কিন্তু আমরা পাবো এখান থেকে সো এই দুটি ভ্যালু যদি আমরা পাই ল্যামডার এই দুটি যে সলিউশন পাওয়া যাবে এই দুটি ভ্যালুকে আমাদের বলা হয় হচ্ছে আইগেন ভ্যালু এটি হচ্ছে আমাদের আইগেন ভ্যালু ডেফিনেশন সো আমরা খুব কনসেপ্টটি ইলাবোরেট করে জিনিসটি বোঝানোর চেষ্টা করলাম এটি হচ্ছে আমাদের আইগেন ভ্যালুস অর্থাৎ এমন কোনো ইকুয়েশন যেখানে এই এই আমরা জানি যে ইকুয়েশনের ডিটারমিনেন্ট অর্থাৎ নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এক্সিস্ট করে সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ল্যামডা যেই ভ্যালুর জন্য এগুলো নন জিরো হবে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু সে এগুলো ইউজ করলে এই এই ভ্যালুগুলোই হচ্ছে আমাদের আইগেন ভ্যালুস এরপর যদি আমরা ল্যামডার ভ্যালুগুলো ব্যবহার করি আলাদা আলাদা করে ওই ইকুয়েশনে সে মাইনাস ল্যামডা ওয়ান প্লাস মাইনাস ল্যামডা ওয়ান প্লাস থ্রি তারপর মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিচে মাইনাস ল্যামডা ওয়ান প্লাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সো এভাবে যদি আমরা জিনিসগুলোকে এটাকে যদি বসাই এই ভ্যালুগুলো এই ইকুয়েশনে তাহলে কিন্তু আমরা সাথে এ ওয়ান এ টু ভেক্টর ইকুয়াল টু জিরো ভেক্টর সো এটি যদি আমরা বসাই অর্থাৎ ল্যামডার ভ্যালুগুলো যদি বসাই ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ল্যামডা ওয়ান যদি বসাই তাহলে আমরা কিন্তু এই ইকুয়েশনটা সলভ করে ল্যামডা ওয়ানের ভ্যালুর জন্য এ ওয়ান এ টু এর কিন্তু ইনফাইনাইট নাম্বার অফ অবভিয়াসলি সলিউশন পাবো কিন্তু একটা স্পেসিফিক অর্ডারের একটি একটি রিলেশনশিপ এর এস্টাবলিশ করে একটি সলিউশন পাবো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন উই বেসিসি আমরা অবটেন করতে পারবো তো সেই যেই পার্টিকুলার সলিউশনটি আমরা পাবো এ ওয়ান এ টু ল্যামডা ওয়ান ইউজ করে সেটিকে আসলে বলা হয় এই জিনিসটিকে আসলে বলা হয় কোরেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টরস অর্থাৎ এ ওয়ান এ টু তো আসলে একটি ভেক্টর এ ভেক্টর সো এই ভেক্টরের অর্থাৎ এ ওয়ান এবং এ টু এই ভেক্টরটি সমান সলিউশন করে আমরা যেই ভ্যালুটি পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের সেই কোরেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টর কোরেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টর সো সিমিলারলি আমরা যদি ল্যামডা ওয়ানের জায়গায় ল্যামডা টু ইউজ করি সেক্ষেত্রে ল্যামডা টু এর জন্য পাবো সো এটি হচ্ছে কোরেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টর অফ ল্যামডা ওয়ান সো ল্যামডা ওয়ানের স্থলে যদি আমরা ল্যামডা টু ইউজ করি দেন আমাদের ম্যাট্রিক্স কোয়েফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে ল্যামডা ওয়ানের স্থলে ল্যামডা টু বসাই তারপর তখন আমরা যদি এই ইকুয়েশন দুটি সলভ করি তাহলে আমরা একটি পার্টিকুলার প্যাটার্ন পাবো সলিউশনে অবশ্যই ইনফাইনেট নাম্বার অফ সলিউশন ওই বেসিসে তৈরি করা যাবে কিন্তু একটি পার্টিকুলার রিলেশনশিপে সেটিকে আমরা বলবো ল্যামডা টুয়েলভ কোরেসপন্ডিং আইগেন ভেক্টর